，就这么点路，走那么长时间，你干嘛去了？你有事儿啊？你忘性倒挺大呀，泼完我红酒就当没事儿了是吗？那你想怎么样？你不会是来给欧阳送饭的吧？哎，你想勾搭上欧阳，最起码也得用点心吧？大街上随随便便买的破烂，就想让他买你的账？他吃过你几次大排档，你就真当他的肠胃，跟你一样廉价吗？哎，我跟你说话，你看哪儿呢？别怪我没警告。离欧阳远点儿。哎，忘了告诉你了，林美雅现在是我秘书，我得赶紧问问她到哪儿。她必须得赶在黎薇薇到之前给我回来。林美雅怎么不接电话、啊？看什么呢，薇薇？啊？没看什么。那你去哪儿啊？李薇薇小姐，这些饭菜都是欧阳他自己亲自挑选的。如果你觉得欧总的肠胃很廉价，麻烦你自己去跟他说，不要扯上我。还有，现在我是欧阳的秘书，这是我的工作时间，抱歉。秘书？那我倒要看看你这个秘书都给他买什么了。一碗破面条啊？行，那我就用这碗破面条敬你撒谎不打草稿。你今天怎么这么怂啊？为什么不敢还手啊？是不是被我说中了？再看看这都是什么呀？啊？瞎搅！我让你瞎搅和。我就是勾引欧阳了，我勾引他了，怎么了？我勾引他了，我跟他在一起了，你有意见吗？你这个贱女人，我就知道，我就知道你承认了吗？你勾引欧阳了吗？这个贱女人，小三，臭小三！干什么？哥，你来的正好。这个贱女人承认她勾引欧阳了，还说她跟欧阳好上了。闭嘴！走，离开这儿。哥，你怎么老帮她呀？你忘了她泼过红酒了？李薇薇，你闹够了没有？丢人现眼！林美雅，你到哪儿了？怎么买个饭买这么长时间，都快赶上西天取经了你？听好了，以后给你发微信，你第一时间回复我，听到没有？姐啊，啊不是不是不是，我不是说你呢。
。姐，找我有事儿啊？坐。这是什么？这是我的新秘书的人事档案啊，怎么了？你之前的秘书有什么问题吗？硕士毕业，给你做行政助理，我不明白你还有什么不满意的。就是因为太满意了，人家一个好好的硕士生跑过来给我当秘书，太屈才了。我看着人家这又给我打扫卫生，又给我送饭的，我都不忍心了，真的。人尽其才嘛。我把他安排在一个更适合自己发展的岗位上，这对咱们整个公司都是有好处的。你以为我整天待在办公室里面，就什么事情都不知道了吗？现在整个公司都在传你和林美雅、陈哲之间不清不楚的事情。我给你三天时间，处理好这个女人的事情。三天之后，我不想再在公司看到她。为什么呀？林美雅怎么了？工作是工作，他跟那个陈哲早就分手了，他现在就是我的秘书，我们什么关系都没有，清者自清，啊，就因为公司的人说我就要把他开了呀，那不是变相承认了吗？现在所有的人都在说你为了追林美雅，故意要开除陈哲，你知不知道这件事情会造成多坏的影响？嘴长在别人身上，他们怎么说我能管得了吗？我已经说了，我们两个就是上司与下属的关系。我做好自己的事就得了。你做好你自己的事情了吗？什么事情都只想着自己，你有为别人考虑过吗？你有为公司考虑过吗？现在这件事情，只是在公司内部流传。如果要传出去，你知道有多少人在等着看欧氏集团的笑话吗？你才来公司几天啊，就闹出这么大的事？我看公司早晚有一天会毁在你手里。姐，我之前已经表达的很清楚了，我根本就不想接触这个公司。虽然我不太清楚爸那边的想法，但是他很关心你的。所以在这件事情上，你千万别多想，好吗？爸的想法你会不知道。你要真的不想干预的话，你来公司干嘛？你不是最讨厌坐班了吗？嘴上说不想接手公司。可是你现在做的每一件事情，都是在挑战我的权威。原来我只是觉得你任性、幼稚，可我真的没有想到，任性幼稚的背后，还藏着虚伪。这一点你跟爸真像。姐，你一定要这么说吗？我不知道自己到底做错什么了。自从你大学毕业后，你整个人像变了一样，你对我越来越冷漠，你甚至都不愿意看我一眼。你小时候对我多好啊，爸工作忙，妈在家一个人喝酒，那个时候只有你。你那么优秀，我一直很庆幸你是我的姐姐。我一直以你为骄傲，可是现在为什么会变成现在这个样子啊？难道就因为我是爸的亲生儿子吗？我从来都没想跟你争什么，真的，我可以什么都不要。所以你还是那么幼稚，只会站在自己的角度上去看问题。你不是我，你不会明白我的感受。总之，现在我以集团总裁的身份来命令你，立刻开除林美雅。林美雅没有违反公司任何一项规章制度，我是不会开除她的。
你脏了的那件衣服，一会儿交给他们去送洗。等回头洗干净了，我亲自给你送过来。梅安，今天的事情真的很抱歉，我们把薇薇惯坏了。等回头有时间，我一定带着微微亲自来向你道歉，好吗？也不知道你喜欢什么款式，给你准备了一些衣服，你自己挑一挑。如果没有喜欢的，可以再换一批，没有关系的。我在下面等你，好好挑一挑，不要客气。照顾好。林小姐，请您挑选。你买这么长时间，你快饿死我！你怎么在这儿？我办公室怎么变成这样了？怎么样，浪漫吗？我让前台帮我一起布置的，爱心午餐。你过来是给我送饭来了？嗯。这事办的算靠谱啊！饿死我了。这饭哪买的？什么买的呀？这些都是王阿姨亲自做的哦。王阿姨啊？嗯。你说你们家那王阿姨啊？她不是早就辞职不干了？人家为了你特意找到她家，逼着她给做的，全都是你小时候最爱吃的，是不是小时候那个味儿？还真是小时候那个味儿。<笑>以后我每天都来给你送饭，你想吃什么你就跟我说，我就告诉王阿姨让她给你做。对了，你们不知道，刚才在楼下我又碰见那个贱女人林维雅了，她骗我说她是你秘书，还竟然跑到街边小吃店去买几块钱的东西，还要送上来给你吃，简直就是玷污你的肠胃。我要是不给她点颜色瞧瞧，她还真以为你好欺负呢。而且我帮你问出来了。他自己也承认了，他就是故意勾引你的，你千万不要被他给骗了。可是呢？他不会真是你秘书吧？怎么了？他不能当我秘书啊？是我让他去街边小吃店买吃的吧？到现在还没回来呢。你是不是把他怎么着了？你就别给他打电话了，我哥都已经带他走了，你就让他彻底消失吧。他那种人根本就不配做你的秘书，你就别给自己找麻烦了。哎呀，你先把饭吃了嘛，人家特意给你送来的，你好歹吃几口嘛。这就是证据。你看我干嘛？他都承认他勾引你啊！我教训他一下还不行啊李总，嗯，因为林小姐调过去的衣服，她一件都没选。为什么啊？她不喜欢吗？她自己跑去对面小店买了。啊，好，我知道了。那李总，我先回去了。
你好，你好，嗯，这一套打完五折多少钱啊？一百二十八。好，那我要了。哎，咱这试衣间在哪？在那边。谢谢，不客气。谢谢夏黎叔，不客气。刚才给你准备了那么多好看的衣服，一件都没挑上，还非要自己出去买，为什么？小黎叔，那些衣服实在是太贵了，穿在我身上也不合适，我不能要。更何况，你刚才带我离开那儿，拯救我于水火之中。我已经很感谢了，喝果汁，谢谢。下车！我不下。下车！我不下车。你干嘛？不下车，你别拽我！我不会道歉的，你想都不要想！哎，你松开我，松开我！道歉，我不。林美雅现在是我的秘书，就是我的人，你欺负她就等于在欺负我，你道不道歉？哥，你也不帮帮我。林美雅，你这个人怎么人前一套，人后一套呢？你当着我的面明明承认你勾引欧阳了，你现在装什么装呀你？我在帮你呢，你还不领情？微微，你闹够了没有？你看看你现在变成什么样子了，做错了事情不知道悔改，还执迷不悟的责怪他人，这就是我们离家给你的教育吗？这就是你出国留学学到的东西？这就是你应该有的素养？小丽叔，哎呀，你们别生那么大的气，我没什么，我挺好的，酒店大堂那么多人看着呢，你们别逼他了。不行，李薇薇。你今天必须向林美雅道歉，否则以后别怪我彻底不理你。对不起。对不起什么？我不该把面条和虾饺扣在你头上。谁头上？林美雅。好了，我接受你的道歉。没事吧你、啊？我能有什么事啊？我这不是好好的吗？吗实在不好意思啊，我再次。替我们家微微给你道个歉。这样吧，为了表示诚意，我做东，请美雅吃个饭，作为补偿。欧阳作陪怎么样？美雅的意思呢？进来到现在，一句话都不说，有事儿啊？
今天在公司大堂，林美雅和黎薇薇闹的那一幕，你知道吗？嗯。我已经通知欧阳，让他立刻开除林美雅。他能答应就好了。林美雅给欧阳做秘书，你怎么看？我能怎么看？我跟林美雅早就没关系了，她来不来欧氏，给不给欧阳做秘书，跟我一点关系都没有。反而是这件事儿现在闹得沸沸扬扬，我倒是觉得我们可以反过来借一把力。原本公司里面就在传，林美雅甩了我。为了接近欧阳，他去勾引欧阳，做了他的秘书。现在他在大堂里面当着所有人的面，主动承认他去勾引欧阳，还跟欧阳在一起。你觉得出了这样的事儿以后，董事会的那些大股东、小股东们还会放心的把欧氏交到欧阳手里吗？还有你爸，不知道他现在知不知道这件事？如果他知道了。他会是什么反应？还不仅仅是这样，现在这波风言风语，我们还可以推波助澜一点，在下次公司例会上，对欧阳委以重任，把集团下半年整体宣传方案交给他做。那不行，他会毁掉公司的。毁不到公司，因为还有你在，你是不会眼睁睁的看着欧阳把欧氏给毁了的，所以你早就做好了一份预备方案，就等着他什么时候掉链子，你就站出来，接管全局，这样，一切就又回到正轨。但是，在这个过程中，所有人就会清清楚楚的看到，欧阳只是一个一无是处的傀儡。这样，他就离董事长的位子越来越远跟前的干嘛换一家呀？这家餐厅的位置我早就提前预定好了，他们家的菜特别的地道。我知道他们家菜好吃，我就是今天想吃一下别的。你这一时晴天一时雨的性格，也就我能受得了这种吗？行吧，那我跟老板打个招呼，你们在这等我吧。李总来了，王老板，实在不好意思，你今天为我留的位置我可能要取消了，临时有点事情，实在抱歉。没问题呀、啊，嗨，就这点小事打个电话说声就行了，干嘛还特意跑一趟？嗨，也都是到了楼下才临时决定的。那我当然要告知你一声，要不以后你怎么为我留好的位置呢？哈，这就说外了。行了好了，你先忙，改天再来拜访。OK， 那我先忙了，再见。好。
今天谢谢你啊。哎，小事儿。啊，不过你那视频可是在公司传疯了啊！你不是平时挺厉害的吗？怎么今天被那黎薇薇欺负成那样，你不还手呀？还有啊，你当着那么多员工的面说什么？你勾引我，还跟我在一起了？你什么意思啊你啊？你可千万别误会，我可是一点那个意思都没有。那最好。我那是被气的，虾饺和面条浇一头，顺着风就进脑子了。我也不知道怎么着就飙出那么一句话跟我说实话，为什么突然间要换一家餐厅啊？嗯，我不是说了吗？我不想吃这家。别，接着编，少来这套。是因为你姐在楼上吃饭吧？<笑>我是为了你好，我替你着想呢。你说我姐以未婚妻在里面吃饭，咱们这一帮人进去了，万一碰上了，你多尴尬。嗯，可不是嘛，你是我兄弟啊，你替我想的多周到啊，那我得谢谢你，对不对？客气。呃，幸亏啊，我上去没见到你姐，要不然你这姐夫我呀，得尴尬死。带你换一家餐厅。谢了啊，送完我秘书麻烦你又送我一趟。我跟你说啊，你得对你的这位秘书好一点。要是有一天你欺负他，让他生气，你的这位秘书逃跑了，我随时接手啊。哎，今儿这事儿可是你跟你亲妹亲手造成的，跟我有什么关系啊？哎，不是你什么意思啊？不会是看上林美雅了吧？喂，妈，在哪儿呢？赶紧回家。什么事儿啊？回来再说吧。好，我知道了，我马上回来。怎么了？老太太叫我回家、啊。得，你回去吧，别让老太太等急了。嗯，走了。
这就是你擅自做主换来的新秘书。巴黎归来的留学生，导师推荐的优等生。嗯，爸，这里面有误会。爸，这个女人叫林美雅，是个孤儿，很小就被养父领养。她的养父经营着一家街边大排档，三年前赴欧洲留学。原本与公司的一个部门经理是恋人关系。但是前段时间，刘雪归来，和欧阳在飞机上拿错了行李，从那之后就缠上了欧阳，同时立即和她的男朋友分手，也不知道她用了什么手段，成为了欧阳的秘书。姐，你有没有搞错啊？这陈哲是林美雅。侯瑞，通知人事部，立即开除林美雅，让原来那个秘书回来。爸，林美雅工作能力很强的，今天就因为欺负她，她一气之下才说出那种话的。她根本就没有勾引我，我们也没有在一起、啊。一个好姑娘，一个正经姑娘，能说出这样的话吗？公司上上下下怎么看你？你就知道吗？你以后怎么对待这个公司？你说，我管他们怎么看啊？反正我也没打算进入这个公司。林美雅没有错，你要是开除林美雅，那就把我也掀开了。哎呀，这个天主！哎呀，这种事情。为什么不早一点制止？对不起，爸，我已经警告过欧阳，让他开除林美雅，但事情发展到今天这个样子，也是我始料未及的。你在外面住的还习惯吧？还还行。习惯就好。早点回去休息吧。哦，那爸，你也早点休息。别哭了，瞧瞧委屈的，哭的不好看了啊！行了，别哭了，老李哥回来，我们好好说说他。爷爷，爸妈，这么着急把我找回来，有什么事儿啊？站起来，那边去，坐过去。她可是你亲妹妹，你怎么能帮着外人一起欺负你妹妹呢？微微从小到大，我们可是连一根头发丝都没碰过。那个李美雅竟然敢打她，她是不是给欧阳做秘书啊？明天你就带我们全家去找她。爸，你也跟着我们一块儿去，我倒要问问她凭什么打人、嗯。我去。爷爷，爸妈，有什么事儿咱们好好商量，别着急嘛。动了气伤了身体不值得。微微，别哭了，戏过了。既然今天微微主动把这件事情提了出来，那么我这个当亲哥哥的，觉得非常有必要，当着爷爷、爸爸还有妈妈的面，把这件事情说道说道。微微是我们的家人，是我们这个家庭成员中最小的一个，也是我的亲妹妹，我一直都非常爱她。我记得小时候的微微是一个特别可爱、单纯、善良的姑娘，所以爷爷、爸爸妈妈才会格外的爱她
、宠他、娇惯他，甚至到溺爱他。不知道为什么，长大后的微微突然间变得霸道、蛮横、不可一世。你们现在可能不知道，我们家微微在外面会变成什么样子，可以说是不知天高地厚。那所以，我这个亲哥哥，当他出事的时候，当他在外面丢人现眼的时候。我非常有必要管教管教他。你管教他，我怎么听微微说那个李美雅扬言说她要替我们管教微微啊？你作为哥哥管妹妹，那得家里来管。你干嘛在外边联合起外人一起欺负他？就是啊，轮得到他一个外人来管教吗？就是啊，你不能胳膊肘往外拐啊。嗯，你爷爷说的对，爷爷爸妈先别着急嘛。我话还没说完呢，你说。其实今天的实际情况是我们家微微把饭菜汤全部倒在了人家林美雅的身上。那那上一次林美雅把一整瓶红酒全都倒在我身上，你怎么不说呀？上次我也在现场，人家为什么要把一整瓶红酒都倒在你的身上？你难道不知道原因吗？你上次是怎么侮辱人家的？你侮辱人家时候用的那些字眼，我当着爷爷还有爸妈的面，真不好意思再重复一遍啊。微微，你是一个成年人了，一个成年人就应该懂得控制自己的言行举止，对吗？林美雅是一个普通家庭出身的女孩，没错，她确实没有你有钱，可是人家的钱是靠着她自己的双手勤勤恳恳，一分一分挣来的，她不欠任何人，她也不需要任何人的帮助，所以。当你侮辱他的时候，我请你想明白，“尊重”这两个字到底该怎么写。你们看他，你们看他，他还在听那个林美雅说话，明明是我被欺负了嘛！那个林美雅她自己都承认了，她确实勾引欧阳了。她要是心里没鬼，她干嘛我泼她菜汤，她不还手啊？我这是在替天行道。好一个替天行道！我倒是觉得呀，你是不到黄河心不死。好了，咱们兄妹俩没有必要当着爷爷还有爸妈的面再争论下去了。这样吧，爸妈、爷爷，请你们到影音室去一趟。我手里边啊，有一段视频资料，当看过之后，谁对谁错，将会一目了然。你也来，我来吧。什么视频资料？说的有道理。从今天开始，管教微微的责任就交给你了。你们两位就不要再插手了，就不要再管了。嗯。微微的一举一动，要及时的向我汇报。明白了，爷爷，您放心，我知道该怎么做。多吃。想你了，我也是，我也好想你啊，思雨。你
，最近怎么样啊？你爸应该同意你留在国内了吧？嗯，还没完全同意呢。不过我找到新工作了。真的？那太好了。那一切还顺利吗？嗯，顺利，你就放心吧。那什么时候结婚呀、啊？喂，喂，喂，梅雅，你怎么不说话呀？梅雅，你怎么了？是不是有什么事儿啊？嗯，没什么事儿，思雨。不对，肯定有事儿。你跟我说，是不是陈哲欺负你了？思雨。陈哲他跟我分手了，啊？到底怎么回事啊？你跟我，你跟我说，你快跟我说，没关系，你跟我说，到底怎么回事？当初我就不应该让你走。嗯，说来话长，总是在这种时候，思雨像是一块强大的海绵，他会静静的倾听我的诉说。并且接住我的眼泪，他总是有能力，在瞬间将我的黑暗地带击碎，然后为我注射强大的精神镇静剂。像抱个球似的，爸，哎，王爷爷吃早饭了。哎，等我们练完这趟就吃啊。让阿姨也尝一口，就尝口，让阿姨好，是不是你也来一个？行吗？似乎巴黎温暖的阳光，也顺着网络被传递了过来，让我还来不及去细数雨滴，乌云。就已经悄悄溜走了。思雨告诉我，悲伤和痛苦总是在所难免的，但是无论什么时候，都不要失去自己，要学会对自己说对不起，更要学会对自己说没关系。嗯，我忽然间明白了，也变得更加坚定。董事长，呃，欧总他还没来。你给我来一下。坐吧。那我就开门见山了，林小姐，我希望你能够主动辞职。只要离开欧阳，集团不会向你索赔违约金的，反而还会再给你十五个月的薪资。真是旅遇方面你也不用担心，我会向同样有实力的公司拒绝你，这是我给你最好的条件了。董事长。我想你肯定是看到，或者听到了什么，所以才对我和欧阳之间有所误会。我们只是正常的工作关系，别的什么都没有。我给你的条件你不满意？如果是因为昨天大堂里发生的那一幕，我可以解释。
，我说的那些话都不是真的，是在某种特殊的规定情境下不得已而为之。对于那种不实的言论，造成的恶劣影响，是我考虑不周，我道歉。如果是因为我工作能力的问题，您一句话，我随时离开，我任何条件都不要。但是现在。只因为一点风言风语，你要我辞职，我不接受。我知道您的顾虑，但是还想请您给我一次机会。即使我现在离开，众人对我、对欧阳的看法，并不会有任何改变。我为什么不能留下来为自己翻案呢？其实，在我看来，欧阳并不是表面上看上去那么不学无术，他还是很有能力的。等我自证清白之后，我再离开也不迟。您觉得呢，董事长？嗯。您觉得呢？上半年度，公司在纸媒、网络媒体、电视媒体以及线下活动。所投入的资金比例已经超过了我们全年预算额度的百分之六十五。这一大早你去哪儿了？配合几大时装周宣传和推广，以及购买各大电商的广告版面。坐吧，坐吧。我打断一下。各部门主管都在。我宣布一件事：从今天开始，严令禁止集团的员工在公司以及网络上传播欧阳和林美雅的流言蜚语。林美雅是欧阳的秘书，仅此而已。一旦再让我发现有人对于他们俩的关系进行无端揣测，欧氏。随时请他走人，无论是谁。我说完了，继续吧。关于这次新品发布会的实际成本，我们必须要控制在这份预算的百分之五十之内。我看了一下，目前的整体宣传方案。我们需要重新调整，我们一定要记住之前方案的精准，直接体现在活动的宣传效果上。我可以接受成功或者失败，但绝对不接受平庸。所以，董事长，集团下半年的整体宣传方案的执行工作，我想交给欧阳来全权负责。您觉得呢？好啊。没问题。好，欧总，从现在开始，你就是这个项目的负责人，我会让相关部门全力配合你的工作。你怎么那？干脆就同意了，你到底有没有搞清楚状况？你先告诉我，我爸跟你说什么了？你先回答我的问题。还是你跟我爸说什么了？昨晚上我可是冒着生命危险替你死扛啊！啊？怎么今儿一早，他突然之间就站在咱们这边替咱们说话了呢？啊？这么说，你和他一点关系都没有？没有。我凭什么相信你？我可以用我的人格做担保。林小姐，请你告诉我，在你心里，欧阳到底是一个什么样的人？刚开始认识欧阳的时候，我以为。他就是一个满世界跑着玩，一个出生在有钱人家的寄生虫。
可是通过我和欧阳拿错箱子，我才知道，他并不是在满世界跑着玩，而是在打自由搏击比赛。打自由搏击比赛？是。但是他从来都没有赢过，总是被打得鼻青脸肿，浑身是伤。他一直不回来，就是因为要在国外养伤。伤还没养好，下一场比赛就又开始了。就这样周而复始，不知疲倦。欧阳的箱子里，所有的东西几乎都是和自由搏击有关，唯独有一样，就是董事长您的全家福。他打自由搏击，说明他内心有着强烈的想要证明自己的渴望。他不希望依附于任何人，不希望大家觉得他是一个孩子。他走到哪儿，都带着家人的照片。说明他内心渴望着家庭的温暖。总之，我认为欧阳是一个聪明、善良、富有正义感的人。我相信他，我相信他能成大事。早上董事长来找我，他让我主动提出辞职，我没同意。我告诉他，即便我要走，也要让别人解除了你我之间的误会之后，我才能走。就是这样。就这样。哎，说实话，我爸是不是跟你发生条件了？要不然你怎么突然之间跟我统一战线了，还这么关心我的死活？你不是特想从这辞职吗？第一，灰溜溜的走掉，不是我林美雅的做事风格。第二，要想证明我的清白，就要先证明你的清白。所以咱们俩现在是一根绳上的蚂蚱，我们必须并肩作战。好了，说回正题，我们接下来要面临的是下半年整体宣传的第一炮四场秀。四场秀啊，欧阳，以咱们目前播下的预算来看，根本就支撑不下来，而且还没有算重新策划整个方案的时间成本。咱们现在是要钱没钱，要时间没时间。更何况，所有人都能看出来，你姐她在故意刁难你，你怎么那么主动积极的就把这件事情应下来了呢？我当然知道她是在刁难我，所以我就更应该积极主动的把这事给应了，要不然不就是我和欧阳怕了吗？哎。我练综合格斗已经五年了，大小赛事参加了无数，不怕你笑话，前四年里我连一轮都没赢过，我就这么一直输，一直输，输的我都烦了，我就告诉自己，欧阳，你就别参赛了，你放弃这项运动吧，你没这个天分，你不适合。你安静的做一个纨绔子弟不好吗？但是我又一想啊，凭什么呀？人只能活一次，凭什么我的人生要在你们的话语中抉择呢？所以我就更加的努力，努力训练，研究技术，制定战术。就这样，哎，我今年终于过了第一轮。其实我知道啊，在很多人的眼里，我就是被我爸推到台前的一个提线木。所有人都在等着看我的笑话。其实这跟比赛是一样的，其实输并不可。可怕的是，你连输的勇气都没有。我最终可以接受，我离开欧氏集团的身份是失败者，但是我绝对不允许别人叫我懦夫。再说了，我欧阳不是吃素的。我连一拳一脚都没打呢，他凭什么就认定我一定会输，对不对？
会展公司的报价还是太高了，告诉他们，必须再降百分之三十。出手，吴总，那边价格已经咬得很死了，吴总说根本谈不下来。那你就告诉他们，以后不用再合作。但是说话一定要婉转，而且你要暗示对方，欧氏每年有那么多的大型宣传活动和门店包装，还有新品推广。如果他们同意我们的条件，集团很可能会把后三年的活动打包给他们。吴总。这种事情都是刘总跟那边的老总直接谈的，我们这边够不到呀。我，我上哪找他们说去、啊？欧总好。刘总，会展公司那边的价格还是太高了。务必再降百分之三十。欧氏未来三年的所有大型宣传活动，可以当做条件打包给他们。这个价格真的已经是最低了。好，既然这样，那就换会展商。欧总，换会展商没有问题，可是那也就意味着目前定的四个场地全都要换了。只换会展商不行吗？欧总，您刚接手，可能还不太了解情况。现在是只要用这四个场地，就必须要经过这个会展商，而且目前最适合的就是这四个。如果全都不用了，那花精力找其他的场地可就麻烦了。照你这么说，现在不用都不行了。是啊，现在只能看看能不能在其他的地方节省开支了。场地不降价，我哪还有地方节省开支啊？欧总，您先别着急，原本这个价钱就是做不下来的。欧阳那边这几天怎么样了？他从各个部门都调了人去他那边，说是要重新策划宣传秀，但是到现在也没什么进展。霍总。你这是什么态度？嗯，陈哲不管怎么说也是销售部的经理。你作为公司的副总裁，就用这种态度对待下属吗？你将来要怎么服众啊？行，我错了。本来就是想问问你，预算还能不能再加一些啊？不可能。可是不加预算根本就做不下来的。那我也无能为力呀、啊。去年的预算就超了，今年只能这么多了。我总不能把明年的预算拿到今年来给你用吧？那既然如此，你干嘛把这活交给我啊？我也没有想到你会接啊。真够倒霉的！本来我能跟男朋友去度假的，现在被调到小欧总这儿来，天天加班。关键是有什么意义啊？你再怎么样也不可能降低预算吧？场馆的费用、人员的费用、服装的费用，都已经最低了，还怎么降呀？再说了，这种事找咱们来做，咱们这群虾兵蟹将能干什么呀？顶多也就打打下手。那关键所有的环节，不都是各部门老大去谈的吗？把咱们困在这有什么用啊？你还抱怨呢？要不是今年你们策划部方案预算超了，至于搞得大家都这么神经紧张吗？什么叫我们超预算呢？我们之前超预算的时候也是跟你们财务商量过的呀。你们财务部是批了的，现在搞成这样，你们心里没数
，什么意思啊？你们今年的预算，财务部原来是批了的，那为什么到我们就不批了？为什么到了小吴总就要按照原本的预算做？啊？我哪知道？好了，今天就到这儿吧，大家都累了，回去养足精神，明天继续。林妹啊接手可能还不太了解情况，现在是只要用这四个场地，就必须要经过这个代理商。原本这个价钱就是租出来的，我总不能把明年的预算拿到今年来给你用吧？那既然如此，你干嘛把这货交给我？我也没有想到你会接。休息会吧这辈子最艰难的日子是什么时候啊？我这辈子最初的记忆是在孤儿院，孤儿院的二楼，左边数起第五个窗户，因为那个窗户正对着孤儿院的大门。在那儿的时候，我每天都会垫着脚。趴在窗户前面，看着门外，我就希望有一天，我妈可以回来，带我离开那。我每天就在那儿盼着，等着。曾经我一度以为，那段时光会是我一生当中最艰难的时刻。后来，我爸领养了我，带我离开了那，给了我一个家。但是我从小就有先天性心脏病，我爸为了治好我的病，把他所有钱都花光了，还借了很多外债。他没办法了，就把自己饭店的工作辞了。开了这家大排档，每天天不亮，他就要去进货。可是我每天一睁开眼睛，都能看到他提前为我做好的早餐。那时候，我只有在放学的时候，才能在大排档见到他，因为他实在是太忙。在我的记忆里面，我爸的衣服永远都是湿的，手腕每天都贴着膏药。
一个跟我没有一点血缘关系的人，愿意给我一个家，愿意当我的爸爸，还为我付出了那么多。可是我什么也帮他做不了，一点都分担不了。那种无能为力，是我认为这一生中最艰难的事我还以为你会说跟陈哲分手的时候呢。你在法国流浪街头无家可归的时候，难道不艰难吗？完全不会，因为这些都是我自己的事情，我扛一扛，就都过去了。从我十八岁起，可以打工赚钱替我爸分担的时候，我就觉得这个世界上再也没有什么艰难的时刻。我的好朋友思雨跟我说过，人不管遇到再难的事情，都不能丢失了自己，要学会跟自己说对不起，更要学会对自己说没关系。嗯、说的特别的好，怎么着？我们家小欧总遇到人生最黑暗的时刻了？别幻想。在我欧阳的字典里就没有这两个字，这就对了，这才是你嘛。为刚才梅雅同学说的话点赞。今天正好有时间，请你俩吃大餐怎么样？好啊，走着。不好意思，稍等。喂。好，我知道了，我马上过来。不好意思啊，真的很抱歉，不能请二位吃饭了。临时出了点状况，我得赶过去处理。怎么一说请吃饭你就有事儿啊？哎哎哎，这不是我的风格好吗？回头一定补上，两顿 ，OK。拜拜，没有。拜拜，小黎叔，你快去忙吧
要去给你找别的借口。那你好，服务员，麻烦问一下，有没有见到一个个子大概这么高、留着齐刘海、长得挺漂亮的女孩子？好，谢谢啊。谁呀、啊、你？别多管闲事啊！测验个名了，你要脸不要脸啊？要什么脸啊？我大早上脸都没洗，要什么脸啊？你要不是被我完美测验迷住，你站这儿干嘛呆若木鸡的看着我？谁呆若木鸡的看你了？我是进来看见你在睡觉，我怕你着凉了，我好心给你盖毯子。我哪知道我走到这儿，我就不小心把这个电话给碰倒了，碰倒了，我不是怕吵着你吗？
你姐睡得着吗？你昨天晚上没回去啊？回去干嘛呀？这这么多事儿。你也不要太担心，我觉得我们一定能想到办法的。你看我现在像是担心的样子吗？啊？我当然知道一定会想到办法的，对吧，兄弟？哎，走，陪我吃早点去。那个策划部的小赵真这么说的？嗯，这里面的水好像还挺深的。我想了一个晚上要怎么跟你说，最后我想明白了，只有一种解释，那就是你姐姐在故意磨练你。她这不是故意磨练我，她这是故意算计刁难。不会吧？你看啊，我去各部门要人。各部门就给我派来几个虾兵蟹将，我去找他们老大，结果我就处处碰壁，他们所有人都认为这是一件不可能完成的任务。哎，来公司旁边的那个小江南来找我，快点啊！想看我笑话，我就不信这个邪了。难道除了他们私家场馆就没有别的可代替的了？我觉得你还是先吃早饭吧，吃饱了肚子才有劲干活呀站那儿。李薇薇，你看看你全身上下，还有没有一丁点正经女孩的样子？昨天晚上发生什么，还记得吗？不记得了。我告诉你啊，一个女孩子和一群不三不四的人跑到夜总会鬼混，你以为你是谁呀、啊，小南妹？你觉得你自己很能玩得转吗？如果昨天晚上司机没有及时给我打电话，我没有及时赶到，你被人下药迷奸了，你知不知道？我这不是也没事儿吗？你不是及时赶到了吗？那是我没有及时赶到呢。如果你真的被人强奸了呢？人家玩完，你拍拍屁股就走了，你连根毛都找不着，我想想都后怕。如果你受伤了，你会给你自己还有我们全家带来多大的伤害？我以前觉得你只是贪玩任性罢了，可是我真的没有想到你会变成今天这个样子。你太让我失望了！爸妈送你出国留学，不单单只是让你学习长知识，更重要的是让你成人，让你成人，你知不知道？我不知道。我之所以跟别人出去玩，就是因为我被别人欺负，连帮都不帮我一下。告诉我
。昨天晚上那些人在哪里认识？要你滚！告诉我，温馨瑶瑶认识了董二。停掉你所有的卡，你去离家老店给我洗盘子，两千块钱一个月。什么时候想明白？什么时候再来找我？别想着去告状，家里人在等来。如果昨天晚上发生的事情他们知道的话，他们照样会同意我的做法。更别想着逃跑，我会派人二十四小时盯着你，你的车没收。想去哪里，司机小赵可以送你。明天开始去离家老店报道。会展中心的场地实在是太大了，内衣秀和彩妆秀放在那儿，简直就是扔进去连个涟漪都看不见。还有那个顶层那个泳池，价格也太夸张了。再有就是，办一个儿童服装秀，至于把整个游乐场都包下来吗？我真觉得实在太浪费。是啊。睡着了。你今天晚上还要加班？你甭管了，我就好好休息。蒋玉龙，送你们俩回家，放心吧。小姐，我不得不说，你对欧阳的影响真的很大。之前我可从来没有见过他像现在这么努力，看来这一次他要死扛到底。我对他的影响，我想你可能搞错了，我没有影响他什么，这一切都是他自己的选择。可能吧。麻烦送我去买宵夜，然后我们回公司，谢谢。好，谢谢。送宵夜，这么好接、啊？老板都这么努力，我这个当员工的当然得有福同享，有难同当啦。仗义！哎，你来正好。我刚才已经想明白了，这事干不了，不干了。你说什么？我没听错吧？你不干了？嗯。这就是你发愤图强想出来的结果。我我可是舍弃了我睡觉的时间来陪你在这儿有福同享有难同当的，你告诉我你不干了？你先别着急行不行？我话没说完呢，你冷静点。我是说这四场秀不干了，干不了。你想啊，要是按照他们规定死的道路上走，那肯定是走不通的，对吧？就这么一条道走到黑，那只能等着他们看怎么笑话。所以啊，咱得想一个新点子，开辟一条新道路出来。什么新道路啊？
还没想出来呢。起，有什么起啊？那不得慢慢想吗？好，好，好，你赶紧吃饭，吃饱了肚子，我陪你一起慢慢想。加油，加油。小雅，该起床了。小雅，也不知道这孩子昨晚几点回来的。